：“陛下，现朝堂稳定，了无战事，百姓安康。”柳大人有何提议？陛下应早日成亲，为我南国皇室开枝散叶，早日立下太子人选。哼。那柳大人可有举荐人选？呃，臣听闻北国公主向陛下提亲，依臣之见，与北国联姻，强强联手，成一国之大，指日可待。各位爱卿以为呢？陛下，柳大人提议在理。嗯，提议的好啊，提议不错，真好，真好，真好。那是朕嫁过去，还是让北国入赘呢？陛下。百姓之家一般都是女子嫁到男方，没错，更何况是权贵皇室，入赘万万不可啊！那如果朕嫁过去，这位置，各位爱卿，觉得该由谁来做呢？张大人，呃，臣惶恐。李大人，呃，臣不敢。柳大人，臣不敢，臣等臣等惶恐。依朕看，各位爱卿今日很悠闲，那朕就修改一条南国律法吧。请史官记载：我南国男子，从今日起，不得三妻四妾，只许娶一人终老。如若再娶，须与原配和离。这这这不合规矩！陛下，此事不妥，恳请三思。陛下三思。嗯、啊，不妥，那就再加一条：夫妻合离，妻子有权利分割男子一半财产。嘿，陛下好。陛下，家里头是豪宅的那个，我这小妾不要过门。这怎么行啊？这怎么行呢？陛下，你今天真的是太威武了，吓得那帮大臣们脸都绿了。<笑>就让他们后宅鸡犬不宁，看他们还有没有那个时间来操心陛下的婚事。想找他们麻烦是一点，这条新政早晚都会推出。本来想缓缓而行，怕他们接受不了，只不过今日提前罢了。为什么要下这一条啊？那自古以来，为了传宗接代，男人都是三妻四妾的，生而为人。凭什么男子就一定要比女子高一等呢？我们南国对女子的宽容度还是太低了。但是这律法毕竟不只针对百官，还有天下的百姓。咱们这么做，会不会引起民愤啊？无妨，有人欢喜，有人忧。陛下，你这姿势好奇怪，这样不疼吗？还不是你教的。我吸气，吐气，吸气，吐气，很好。吸气，吐气，往远伸。这腿啊，得往上伸，在这儿，哎，上，很好。吐气。哦、啊，还请陛下卧床半月，好好休息。果然，小梦是小梦，菲儿是菲儿，不专业。好消息，好消息！能有什么好消息啊？陛下的，陛下都懒得搭理咱。陛下受伤了，受伤了啊！受伤了能有什么好消息啊？女人受伤的时候啊，就是她最脆弱的时候。最脆弱的时候，我们就应该送温暖。嗯、皇子，嗯，这么晚了，你皇姐都不会担心你吗？没事，我皇姐可忙了呢。你皇姐在南国忙什么呢？不重要，陛下。你看，今晚的月亮多圆呐！我这好，就像是我对陛下的喜爱，也是满满。想想你的陛下肯定喜欢。二位弟弟，你们说
陛下会不会更加喜欢身废傅英贵的男人？啊！汝对陛下的爱日月可记。姑父啊！你，三弟，大哥先行一步。二弟，二弟，天作之合，好巧啊，是不是？啊！<笑>陛下，嗯、你笑了。平平常你都是如此严肃，嗯，我还是第一次见你笑呢。这这么说，皇子，你，夜已深，早点休息吧。啊！红豆，红豆，红豆，红豆，红豆，红豆，红豆大红豆，这个价值，价值，价值，价值。何人在此大声喧哗？救命啊！臣，谁让不让人睡觉啊？我死了！你打呼噜声比他屁眼声都大，我困死了。耶！我哄你睡觉啊！我臣，嗯，走吧。走。我臣。不让人睡觉啊！哎呀呀，差不多行了。你这打呼噜声比那屁声都大，我好不困死了。我看，哎，算了算了，我哄你睡觉啊！走走走，嗯。好巧啊，是不是？嗯。陛下，你笑了。心正，属实不错，我喜欢。二皇子，您倒是看看呀，臣家里也是闹得鸡飞狗跳，不得安生啊！谁家不是啊？我这不是已躲出来了吗？哎，家里都已经弄疯了都。我家小的，昨日还还上吊呢，这。我家那个，撞墙。二皇子，您倒是说句话呀。难道这朝堂之上还真让陛下这个女人说了算？就是，你们去联络众官员，百官齐见，看他能不能顶住这些压力，给出一个交代。去吧。说的都上线，马上去。那我走走走走走走，咱们一道传管家里吧。看来似乎都不需要我们动手。这陛下都能把自己给玩死，女人呢，要什么权势？终归是要做男人背后的贴心人
，请陛下早日成婚，为王室诞下一个人。你们好大的胆子！走，让他们跪着。陛下，大臣这么跪着也不是办法。定是有人煽动，让他们跪着吧。这要看看他们能跪多久。你们下去吧。是。清澈，断手，秋过，谁进了皇城？知心的街，太多，多情真难过，这爱恨的漩涡，谁破？冬天的。重生残留的花，繁花也灭吧。半生算是不回头。看上你的我，命运一下再错。一念之间，难心灭我，让我沉醉这漩。哥也顺路，陛下，陛下，陛下。陛下，陛下，你说这群百官一直是够操心的，岂有此理！还跪着呢，嗯，还跪着呢，让他们跪着去吧，无名。这次科举报名的女子多吗？回陛下，有十七名大家闺秀，还有五名穷苦出身女子。不错，朕需要在各地多开放一些女子学堂。还有，这次的科举结果盯紧点，朕需要一些年轻的男女才子。朝堂需要换一些新的血液了。是，陛下。对，正好换掉这帮老古董。菲儿，朝廷之事不可妄议，陛下自有主张。哦，我要把这颗最亮的夜明珠送给我的女帝陛下。哎呀，他妈有大话！我送声音。嗯，只是野猫而已。走吧。啊。陛下，北国公主与皇子求见，请。是。陛下，还请您给我们个交代。交代。陛下，我的世界失去了颜色。我看不清你的盛世容颜了。
。说重点，你们南国皇宫不安全呀！你跟我回北国吧，我保护你。说重点。哦，那天我满怀愉悦，兴高采烈，无比期待的想把我北国之宝夜明珠。他在皇宫上人给打了。哦哦！我皇帝现在跟个猪头一样，陛下居然一句哦！听说冷宫里那位可是您的人，飞儿水是呃，无名啊，在你去把人带过来。是。哎，无名啊，在。你再找太医一位皇子医治一下。明白。哎哎哎哎，还有夜明珠，知道了知道了。就是他们，他们用小皮鞭拉出，殴、呃、打北国皇子，那可是重罪。陛下，我们根本不是认识这位皇子啊，啊没见过啊，嗯、没没见,没见过，我们一直在冷宫，逗逗花呀，钓钓鱼呀、啊，遛遛鸟啊，修修草啊。嗯，<笑>我就是我就是在冷宫被他们嗯打。北国皇子如此珍贵的身份。怎么会让我们冷宫啊？啊，对，这本来大的。虽然我们冷宫是有门板的，我是被你们绑走的。那更不可能了。我们冷宫怎么能随意出入呢？对呀，你脸蛋长得跟中毒了似的，你咋进来的？就是。陛下，人带到了。陛下，你就是管理冷宫的？回陛下，奴才就是冷宫太监钱多多<咳>。那你可有见过他们三人出入？没有。那这位北国皇子，你没见过，没见过。<笑>好了，你下去吧。呃，是。<笑>公主啊，此事你怎么看？就是他们，就是他们，他们说谎。放肆，不准在陛下面前无礼。我想应该是我皇帝梦游了，打扰到陛下，实在是抱歉。无妨，你们来南国，可能还不太适应，早日回到北国。朕想，这梦游之症应该就不治而愈了，那就不打扰陛下休息了。还是床睡不着了。<笑>你们几个好大的胆子！啊，若北国真追究起来，你们担得起责任吗？叶明珠呢？母亲呀！不会呀，那东西，东西会儿还这是什么？啊。那个睡前把它和那个牛奶和水混在一起，啊、然后敷在脸上。第二天早上起来呢，皮肤就会细腻红润有光泽，按上去就会咚哟、啊，会紧致皮肤、啊。对，朕说的是夜明珠呢，那不是夜明明明儿什么？修个名，明白。我跟你说啊，这玩意儿你得加配料，你加配料能去臭。嗯、我这小玉手，你怎么就刷上这夜来香了呢？呀，你就手欠儿，你说。你这那么大一个大珠子，你非得给人家磨成粉你你,你该呀！那我不想这些美美容吗？现在的味道还真是清风徐来呀！这揍一揍了，罚也罚了，这陛下还是要澄清，可怎么办呢？你你怎么哪壶不开提哪壶啊？你生气？我要去找那个北国的毛毛虫。你不刷了？你就不刷了？你自个儿刷吧你！你该呀你！你也走啊！我给你做饭去。你。唉，这三个败家的！陛下，二皇子妃求见，又来一个，参见陛下
。二皇子妃突然进宫，所为何事？陛下，请您一定要为我做主啊！做主？陛下，您看看，又有男子进他的寝宫了。这北国是没男人了吗？非要来我们南国浪荡。叶公子今日来找我，所谓何事、啊？请您取消北国皇子跟陛下的婚礼。本公主凭什么要答应你？你有什么条件啊？除非下大。他怎么来了？完了，说不清的。哎哎，你臭啊！参见陛下。免礼，公主。睡得可还习惯？我看呀，习惯得很呢。不知道咱有没有打扰到你家公主呢？这位是二皇子妃，见过二皇子妃，整日来我府上，竟不认得我，想必是看不上本皇妃吧？二皇妃此话严重吗？听说公主经常去二皇子府上，不知道是公事呢？听说公主经常去二皇子府上，不知道是公事呢，还是私事呢？陛下，二皇子才华过人，我也只是去讨教一样。哼，那就是私事了，算是。二皇子是有家室的人，我南国向来注重道德风气。望公主懂得避嫌。看来是我们打扰公主休息了，走吧。对了，有件事情想要提醒公主一下。朕的婚事，公主做不了主，南国的百官做不了主，全天下的人加起来依旧做不了这个主。望公主以后行事有些分寸，否则我们南国追究起来，不是你一个公主能承担得起。是，是我愉悦。我的宝贝，好像自己能解决。你的宝贝，你们要好好练习骑兽。知道了，爹爹。爹爹，姐姐是女孩，不应该在屋子里做女童吗？咱们的陛下说了，女人也可以追随女帝保家卫国，所以你可要好好练习，不然被姐姐们甩到屁股后面去了。那些大臣怎么样了？有几个撑不住回去了，但大部分是被自己老婆拎着耳朵拎出去的，惨不忍睹。哼，挺好，看来可以消停几日。红豆，红豆，嗨，你先下去吧。啊，今天的太阳非常灿烂，爱你的心，满满，皇子。你到底爱朕什么？呃，那个，你长得很美啊，还是一国女帝，没有人比你更好了。那你今日战而死吗？
陛下何必如此的吓唬我弟弟？看来你们姐弟二人很喜欢这里，不如公主就嫁入南国，也算联姻，也不是不可以呀、啊。公主可是看上我哪位皇兄了？叶南辰，他只是个南陵，我不在乎。只要我们两情相悦，我们何来两情相悦？陛下那天不都看到了吗？奉天承运，女帝诏曰。叶南辰品行端正，样貌上等，才学兼备，甚得北国大公主喜爱，现特封为无忧公子，赐豪宅一座，良田百亩，赏黄金万两，不日迎娶北国公主，亲此。叶公子。接旨吧，谢陛下。叶公子，陛下愿你从此无忧。休明，你要叫薛大人。哎，公公。哎呦，都是咱呀！那北国公主就北国公主吧，那好歹也是个外国人。到时候你俩再生个小混血，总比在这冷宫强。哎，你可拉倒！你瞅他一脸死出，一副不情愿的样子。要我说呀，咱哥俩去，<笑>我看行。你还给朕。陛下何必再回客斗子？叶南辰，你还是知道我叫叶南辰。你不是应该待在冷宫里吗？你居然要我娶别的女人？你们不是有两情相悦吗？你到底有没有心？正好成全你们。我死而复生，穿越千年来到南国，你为何一次次假装不认识我？这、这……女帝又怎么样？女帝就可以随便玩弄别人的感情。如今发生的一切，都是因为你一次次情不自禁。你为何不敢看我？这和你终究是两个世界的人。我就站在你面前，可这是女帝，那又怎么样？